。各位在中学的时候有没有过叛逆期？而你做过最叛逆、最过分的事情是什么？可以在弹幕里或者评论区留言。我就暂且不说厌学、逃课、早恋、离家出走这类的了。如果一个十四岁的花季少女整整失踪了五年，以至于父母都觉得她已经被连环杀手给杀了，这是一种怎样的逆反心理呢？不过，当他重新出现在人们视野里，爆出自己一直住在男友家中的橱柜里面，最近的时候离家里的距离只有短短一点六公里后，群众一片哗然。而他始终不肯透露自己离家出走的真实原因，那么他究竟是受人胁迫的，还是自愿失踪的呢？下面就让我们一起来看看这位橱柜里面的女孩。一九九八年八月三十一日，母亲和往常一样，把十四岁的娜塔莎·瑞安送去了学校。可放学后，女儿迟迟未归。其实父母并没有特别惊讶，因为他们太了解自己女儿的德性了。娜塔莎是一名问题少年，小小年纪就尝试过抽烟、嗑药，还喜欢离家出走。早在失踪前一个月，她就趁遛狗时不明不白的失踪了。经过调查，娜塔莎有个男朋友，对方是二十一岁的斯科特·布莱克。当时娜塔莎离家出走，正是有了他的帮助。两天之后，警察在克罗汉普顿的一个户外音乐场里找到了娜塔莎。起初，警方指控斯科特绑架，后来撤销了。但他曾对警察撒谎，声称不知道女友的下落，因此妨碍警方办案是板上钉钉的事实。然而，父母和警察都认为这次的情况也会一样，过几天娜塔莎就会再次出现。可事实证明，事情并没有这么简单。几个月后，仍然没有娜塔莎的消息。更令人担忧的是，大约在同一时间、同一地区，有三名女性失踪，年龄分别在十九至三十九岁之间。虽然还没有足够证据，但很多人都隐约觉得。娜塔莎不可能活着回来了。随后，警方展开了大规模的调查，寻找这些失踪的少女。据不完全统计，除了大量时间和精力之外，警方为了找人，至少花费了四十万美元，可仍然没有她的消息。时间一晃，来到了一九九九年四月二十二日，一名九岁的女孩凯拉·斯坦哈特在放学回家的路上被人跟踪，最后惨遭侵犯和杀害。很快，警方找到了凶手，他的名字叫做伦纳德·弗雷泽。其实，在这之前，伦纳德因强奸女性入狱了将近二十年了，没想到出狱后仍然死不悔改。在一九九七年初，他还强奸过一名癌症晚期患者，简直是丧心病狂。果然，在他的公寓内部，警方找到了多位受害者的纪念品，比如三条来自不同女性的马尾辫，但身份未知。心理学家认为，他是一名典型的精神。病患者也是最恶劣的强奸犯之一。后来经过警方证实，与娜塔莎同期失踪的三名女性也都死于罗纳德之手。然而在审讯期间，罗纳德却不承认自己杀害了娜塔莎。但为了尽快结案，调查人员设法说服另一名囚犯，逼迫罗纳德一起认下这起罪行。最终，他承认自己总共杀害了五名女性，其中包括了娜塔莎。罗纳德还编了一个故事，自己是在电影院偶遇娜塔莎的。假意提出要送他回家，然后在车里袭击他，最后抛尸于池塘。接下来，警方根据罗纳德的证词，来到藏匿其他受害者尸体的地方，可就是唯独没有发现娜塔莎的尸体。虽说活要见人，死要见尸，但娜塔莎失踪了整整三年了，家人都已经接受了她遇害身亡的事实。于是，在两千零一年五月十一日，娜塔莎十七岁生日当天，家人为她举办了追悼会，以表哀思。殊不知，情况有了今天大翻转。两千零三年四月二日，警察局接到了一通电话，电话那头的神秘人表示自己认识一名女孩，和失踪的娜塔莎经历非常的相似，以至于他怀疑就是娜塔莎本人。可惜电话被匆匆挂断，接线员甚至都没有追踪到电话定位。不过没过多久，当地警方又收到了一封匿名信，信中附有电话号码。对方表示，失踪多年的娜塔莎其实还活得好好的。其实那通电话是一名儿童救助保护热线的接线员打来的。是有位声称叫丽莎的女孩拨通的热线电话，诉说了自己离家出走后与男友一起同居的经历。而丽莎目前遭遇了很大的困扰，考虑到各个方面的相似之处，警方决定再找到娜塔莎当年的男朋友斯科特询问情况。没想到在四月十日晚上，警方在斯科特位于北罗克汉普顿米尔斯大道的家中发现了躲藏在橱柜里面的娜塔莎。很快，这一消息引起了轩然大波。娜塔莎竟然人间蒸发了整整五年时间。那么在这期间，她究竟都做了什么？为何不与家里人联系呢？当年十四岁的娜塔莎，自从结识到斯科特后，就一直想离开家与他私奔。一九九八年八月三十一日，娜塔莎离家出走后，便一直躲在斯科特家中。为了避免被人发现，娜塔莎非常谨慎，除了几次搬家之外，娜塔莎几乎不会在白天出门。她会把斯科特家中的门窗全部都关上，所有窗帘都必须用最厚的面料，而且时刻保持拉架的状态，她这才敢在房屋内活动。另外，如果碰到斯科特的亲朋好友到访，娜塔莎就只能躲在橱柜里面。
。为此，他练就了一身柔软的瑜伽功夫。在这五年时间里，娜塔莎没有上学，几乎所有的时间都在家学做饭、学缝纫，还上网自学了德语。实在是憋得慌，想出门了，斯科特便会趁着黑夜带他前往家附近的海滩，简单放一放风。总之，这么长时间以来，娜塔莎只出过六次门，也难怪警察注意到她皮肤出奇的白。其实，娜塔莎被发现时，心情并没有预想的这么糟糕，她反而觉得如释重负，自己终于不用再过独落苍苍的生活了。另一边，连环杀手罗纳德的案子进入到了审判阶段，可检察官突然接到了警方电话，称娜塔莎还活着。随后，娜塔莎的父亲罗伯特率先得知到这一消息。起初，他以为自己听错了，警方找到的是娜塔莎的尸体，没想到是本人。为了证实这一点，罗伯特在警方的指示下与娜塔莎通了电话。他问电话那头的女孩小时候的昵称叫什么，娜塔莎回答说：“爸爸是我，小蚂蚱，对不起。”听到这句话后，罗伯特整个人都绷不住了。这就是自己给女儿取的小名，女儿是真的还活着。然而，娜塔莎与母亲珍妮重逢的画面可就没有这么愉快了。珍妮实在是无法原谅女儿欺骗了家里这么多年，尤其是得知娜塔莎最后住的地方离自己家竟然只有一点六公里。珍妮怒火中烧，但是当看到女儿瘦弱无助的样子，珍妮又忍不住心疼。至于离家出走的真实原因，娜塔莎始终闭口不谈。但据她回忆，自从被母亲得知自己谈了一个男朋友后，珍妮总是唠叨，劝她与斯科特分手。娜塔莎很是反感，她讨厌身边的每个人每件事，她不想上学，不想待在家里，不想再过那样的生活。于是。就想着离家出走一段时间，可谁知事情越闹越大，甚至牵扯到了连环杀手的大案子。在东躲西藏的日子里，娜塔莎只能穿着男朋友的衣服，经常会在电视上看到有关于自己的新闻。当罗纳德承认杀害了自己的罪行后，娜塔莎彻底慌了。而另一边，警方正在紧锣密鼓地寻找自己的尸体。娜塔莎看到新闻里家人恳求她回来焦急的模样，心里有种说不出来的难过。如今这个谎言越滚越大，但她不知所措，只能在家里打打沙袋来发泄。其实娜塔莎也尝试过与家人联系，但电话接通后，她一直不敢说话，没有勇气面对。她担心自己暴露行踪后，要么被送进监狱，要么被送走去一个不好的地方。由于男友斯科特有一份送奶工的工作，跟随着工作调动，娜塔莎搬了好几次家，也成功躲避了警方的大规模搜查。再加上她平时比较谨慎，大门不出，二门不迈的，才避免了被人发现。但是随着伦纳德的案件即将受审，娜塔莎的内心越来越不安。如果就这样认定自己是被莲花杀手所杀，那么以后是不是再也无法恢复到正常生活了？手足无措的娜塔莎只能拨通了儿童咨询服务热线，这才暴露了自己的行踪。自从真相大白后，娜塔莎还活着的消息确实令人十分惊喜，但很快她就遭受了大量的非议。大家都还清楚的记得，当年为了找她，警方可是动用了大量的人力、物力和财力，结果这仅仅只是一场失踪游戏。更何况，娜塔莎怎么能够如此狠心，让深爱她的家人一直误以为她已经惨遭杀害，多年来都无法走出失去女儿的痛苦阴霾呢？